姐，也不知道咱妈打电话让咱们三个过去干什么。谁知道呢？瞎天忙的，跟人家约好了要打麻将的，非要来来来，也不知道有什么事。就是啊，我们去看看呗。走吧。妈，你们找我来什么事啊？你也不说。等一会儿，等你三个姐姐都来了呀，你就知道了。妈，到底什么事啊？还那么神秘，不告诉我们。樱桃啊，我就是先告诉你们了，我怕你们也帮不了我，我就等等你三个姐姐吧。来吧，妈，来吧，妈，你们都来了。哎，什么事啊？这来来来，让我们都要过来。这次让你们都来啊，是有一件重大的事要给你们说。重大事儿啊，我们分钱。哎，这次恐怕让你们失望了。不是来分钱，我是来让你们给我出钱的。妈，什么事啊？你要我们出钱？就是，妈，你看你这大公司开着，你这又是董事长，你让我们出什么钱呀、啊？是啊，这我们手里的钱又又没有你多，你自己都不就有钱吗？还让我们出什么呀？我这一钱呀、啊、是有钱，现在公司啊面临困难了。我想让你们姊妹几个过来帮帮我，困难？什么困难？不会是公公公司要倒闭了吧？你们先别慌，这公司啊没有倒闭，只要有一笔新的资金注进去，这公司啊就会起死回生的。新的资金，那得需要多少钱？嗯，大概一千万吧。一千这么多？是啊。这我把我所有的积蓄啊都投进去了，这资金呀、啊、还是不够，现在呀、啊、就差四百万了。我想让你们姊妹四个给我兑一下，一个人一百万。妈，让我们一人出一百万，这这你也知道，我这平时花钱大手大脚，我从来没有攒过钱，所以我这身上没有这一百万，我也没有，我可没钱。老二、老三，你们可不能这样说呀！这妈公司好的时候，平时可没少给你们钱吧？一年最起码也要给你个几十万吧？你们也不能没有一点积蓄吧？这妈真的遇到困难了，你们就眼看着妈把这公司给倒闭吗？妈，你这话说的就不对了。那你给我们那点钱，那我们不可能不花呀。这我们花了，手里根本就没什么积蓄，一张口一百万，上哪能拿出来那么多呀？我也没钱。就是啊，你看我大姐说的多在理啊！这你我平时打个麻将，做个美甲，种个睫毛什么的，这都是不少的开销呢。那得一年几十万都不够我花呢，我哪来存钱啊？就就是，老大，就你没有资格说你没有钱。这你婆家可也开着公司呢，她这一个一年收入也就好几百万吧，你怎么能会没钱呢？妈，你看你说的，这我婆家虽然有公司，这钱都在公司里面压着呀，这流动资金没那么多呀，我也拿不出来呀。就算你们没有钱也行，那平时我给你们买的车子还有房子。还有别墅，你们可以拿出来把它卖了，也可以凑点钱。你们就不能帮帮我，度过这次难关吗？妈，你说的怪好听，我们把房子卖了，我们住哪里去啊？妈，我和大姐和二姐的想法不一样，我是想帮你的，但是我实在是拿不出来钱，我是心有余而力不足，你就别跟我要了，大美。你的家产也不少吧？这房子妈就给你买了五六套了，你拿出来卖个两三套，也能卖个几十万吧，也能帮帮妈吧。妈，你这这你要钱就要钱，怎么还说是让我卖房子呢？这房子我坚决不能卖，我这几套房子全都装修好了的，我今天住这套，明天住那套，我这这停停了吧，三妹，你不想拿直接就说不想拿嘛，还还还还还装不了什么孝顺，妈。我就实话跟你说吧，这个钱我们不能拿。你说你的公司都已经这个样子了，万一我们真帮了你，把这钱投进去，那再打水漂了，那这公司要倒闭，那这钱。
怎么办呀？拿什么还我呀？我大姐今天算是说了一个正确的话，就是这样的。我怕就怕这，我全部打水漂了。那我这以后日子还怎么过？妈，我这一直都过惯了大手大脚花钱的习惯。我这一旦手里没钱了，我这没有安全感呀、啊。就是。那好歹替我们这做儿女的考虑考虑吧，妈，你不能太自私了，光想着你自己。我自私是吧？我把你们姊妹几个养活大，我靠什么呀？就是靠这个公司啊！我这个公司花了我大半辈子的心血都在里边呢。我说他要倒闭了，让你们帮帮我，又怎么了呀？我现在就告诉你们三个，这个公司呀，就是我的命，你们看着办吧。平常呀。我真是白疼你们了！现在遇到事情了，一个比一个跑得快，有你们这么做女儿的吗？妈，你先别激动啊！那我们这说的也是实话呀。反正今天不管你怎么说，这钱啊，我肯定是不能出的，我也不行。行，行，你们都不出是吧？都在看我的笑话是吧？行，你们既然都不帮我了，咱也没什么好说的了，你们给我滚，赶紧给我滚出去！妈。这可是你让我们走的，走走走走走走，嗯，那我们就走。气死我了，这真是一个一个白眼狼啊！这啊，妈，你别生气，我们这儿你也知道，我们过得也就一般，实在拿不出什么钱，要不我们也走吧。行行，我知道你们也没钱，想帮我呀也帮不上，你们也走吧。行。走吧，走什么走啊？这妈遇到困难了，他们走是他们的事，咱们多少也要帮一点吧。英子，你帮什么帮呀？你用什么帮呀？你对你妈这么好干嘛呀？你是不是忘了呀？你只是个养女，你妈从小把好喝的、好吃的都留给你三个姐姐了。你落到什么了呀？你什么都没落到。再说了，你帮你用什么帮呀？咱们家有钱啊。咱们不是攒了一笔钱准备买房子呢吗？把那笔钱拿出来给妈。什么？买房的钱，那不行啊！你是不是傻呀？那些钱咱们可是攒了好几年呢，咱们累死累活是为了什么呀？就是换了一套大房子，现在钱终于凑够了。你说给妈，我都不知道，你对妈这么好干嘛呀？虽然说我是个养女，但是妈也是从小把我拉扯大的，是妈给了我第二次生命。现在她遇到困难了，我们不能不管她。叶总，你让我怎么说你好？行行行，你愿意帮就帮吧，我不管了。钱呢？今天我们出门的时候不是带着钱吗？行行行，我给你。来嘛，这里面有五十万。我知道不够，其他的我们再想想办法。樱桃啊，这妈真没想到，这妈遇到困难了，站出来帮我的，竟然是你。你真是让妈呀非常的感动，这个钱呀，妈不需要，你拿着。我这次就是为了试探你们，才这样说的。你看，我也老了，我想给自己的公司找个接班人，我就是不知道该给谁，交到谁的手里，我才会放心。我就想了这个办法。来试探你们，看你们啊，谁对我是真心的，我就把公司交给谁。没想到，我那三个女儿一听说我的公司破产了，比谁跑的都快。哎呀，也许啊，我这个做母亲的非常失败。樱桃啊，现在啊，我已经决定了，把这个公司啊交给你来打理，你做这个董事长。妈，不行不行。再说了，我上面还有三个姐姐呢。再说了，他们三个才是你先生的。樱桃，我知道，可是这亲生的有什么用呢？我有钱的时候说什么都行，现在我说我没钱了，你没看到他们三个那嘴脸吗？这公司交给他们，我怎么会放心呢？我只有把公司交给你，我才放心呀、啊，因为你是个善良的人。而且还懂得感恩，我相信啊，这公司交给你，你一定会打理好的。行了，别说了，就这么决定了。是啊，英子，既然咱妈这么信任你，你就把公司接手吧。嗯，我会帮你的，把这公司给打理好的。
。行行行，妈，那我就试试吧。好啊好啊，明天啊，我就带你们去公司熟悉一下业务。